o eso, nos ha permitido conquistar los cielos. Transportar cientos de personas en pocas horas entre un continente y otro. Y no tenemos alas. Hacer naves que transportan miles de toneladas en los océanos y no se hunde como una piedra. Ahora hacemos estaciones para explorar nuevos mundos. Suena trillada la palabra, ¿no? Hace más de 40 años estuvimos ahí y trajimos piedras. Y no una vez, varias veces estuvimos. Y ahora pensamos volver a ir, y no solamente a la Luna, a Marte. Pero cuando falla, nos puede hacer una vida un infierno. Enfermedades neurodegenerativas como la, el Alzheimer, el Parkinson, o enfermedades mentales como la esquizofrenia o la manía de depresión, pueden hacer que la vida de una persona sea realmente fea. Y no solamente para la persona, la familia que está alrededor. Ver que ese familiar se está yendo lentamente y no lo podemos retener. Una persona que antes podía conversar, hablar, vivir con nosotros, poco a poco se apaga como una vela. Y esto, no crean que es poco común, es muy común. En el caso de las enfermedades mentales, de cada 100 personas que pueden ustedes mirar, entre 1 a 3 personas sufre de esquizofrenia o de enfermedad bipolar. De cada 10 personas, 4 sufren depresión. No es poco común. Lo peor de todo es cuando uno va al médico con una de estas enfermedades mentales, el médico tiene que hacer una gran hazaña para poder llegar a un diagnóstico, porque los síntomas en estas enfermedades mentales se sobreponen como se puede ver en esa imagen. Imagínense que un médico tenga un paciente que tenga estos síntomas por acá. ¿Qué tiene? ¿Qué le doy? ¿Con qué lo trato? ¿Qué medicinas le doy? Es todo un reto llegar al diagnóstico. Ok, es bonito cuando uno cae en el centro de la figurita de cada uno de los colores, pero no siempre es así. Tampoco tenemos una prueba de laboratorio como cuando uno va y se hace una glucosa en sangre para saber si es diabético. No, no tenemos ninguna prueba así ni de imágenes, ni de tomografías, ni de resonancias magnéticas que puedan 100% decirnos es tal enfermedad. ¿Pero qué sabemos? No estamos tan mal. Sabemos que son enfermedades eh, transmitidas genéticamente. Cuando hay una persona que sufre una enfermedad mental, es muy probable que un familiar muy cercano tenga también una enfermedad mental, no necesariamente la misma pero sí, muy cercano, a comparación de otras enfermedades. Entonces, vamos a ver cuál es el impacto de los genes sobre esta enfermedad. ¿Cuánto es el valor del gen para poder llevar a una persona a tener una enfermedad? Entonces, el mejor diseño experimental que se hizo hace muchos años era explorar en hermanos gemelos y ver en el otro hermano, si uno padecía de trastorno bipolar, el otro en el como comparten el 100% de los genes, tiene que tener la enfermedad. Y en el caso de los mellizos, que son hermanos comunes, solamente que compartieron el útero, debe tener una chance del 50% el otro hermano de tener la misma enfermedad. ¿Ven? Nos dimos con la sorpresa que no era así. Solamente el 62%, ninguno llegaba al 100%, y en el otro lado ninguno alcanzaba el 50%. Y entonces... ¿Es genético o no? Sí, claro que lo es. Por supuesto que lo es. Pero no es lo único que desencadena la enfermedad. Y eso nos hace las cosas más complicadas. Con estos resultados uno dice, o podemos concluir que definitivamente los genes tienen un valor muy importante. Pero sin embargo hay otro factor que no es genético que puede disparar la enfermedad. Y también lo que hemos aprendido es que no se trata de un solo gen, sino que lamentablemente son muchos y no sabemos cuáles son, ni cuánto 
de cada uno necesitamos ni en qué combinación. Y estamos trabajando hoy en día en eso. Para explicarles y redondear un poco la idea, los genes son la información en donde está todo lo que se tiene que hacer para que nuestro cuerpo funcione. Los genes, al ser transcritos, dan proteínas. Y es esta proteína, que son el endofenotipo, que no lo podemos ver, pero está ahí, produce las características que nosotros vemos, que es el fenotipo. Es cuando estas proteínas no funcionan, es que aparecen las enfermedades. Entonces, ahora, con lo que les estoy diciendo, el ambiente, el entorno en donde se desarrolla la persona, puede modular tanto los genes como las proteínas que se pueden haber procesado para disparar la enfermedad, aunque antes no existiera. Hay un modulador por parte de ahí. Y si además ahora agregamos que uno puede tener muchos tickets de lotería, la probabilidad de que sea más vulnerable o menos vulnerable está en la herencia que recibimos de nuestros padres. Bueno, no es una tragedia, pero estamos trabajando para poder hacer eso. Un proyecto en donde yo estoy participando junto con otros colaboradores en todo el mundo. Estamos colectando mil genes inicialmente. Ahora estamos en 2.500 genes. Muestras de voluntarios de todas partes del mundo, por lo menos 70 familias de cada uno de estos lugares, han aportado sus genes para poder ver cómo los padres entregan los genes a sus hijos y cómo estos los reciben. ¿Para qué? Para hacer el siguiente paso de lo que se hizo con el mapeo genético hace 10 años atrás, más o menos. Vamos a hacer un secuenciamiento, ahora ya no tan grosero, sino mucho más fino. Vamos a encontrar diferencias sutiles o las partes más comunes para poder encontrar y entender qué es lo que se produce de cada uno de esos del código genético de cada persona. Otro precioso trabajo es este proyecto Candela. Es un proyecto que se está haciendo en Latinoamérica, cinco países, 7.500 voluntarios. Y estamos viendo un experimento que, señores, damas, ha empezado hace 100.000 años. Y nosotros estamos en el momento preciso, exacto, ideal, para ver qué es lo que está ocurriendo. Les cuento. Todo empieza acá. Cuando el humano salió del África hace 100.000 años, cuando hubo un calentamiento global, no se asusten, hubo varios, el Sahara se convirtió en un lindo bosque y en un desierto, abriendo sus puertas para que pueda salir el hombre del África. Pero le costó muchos años ir poblando lentamente la tierra, ocupándola, expandiéndose. En glaciales, este, cambios de clima, recalentamientos nuevamente, explosiones cataclísmicas de un monte, de un volcán, el monte Toba, casi desaparece la humanidad y dejó 10.000 humanos en todo el planeta. No fue lo suficiente para eliminarlos, pero impactó sobre nosotros. Durante todos esos años, el, a, el ocupar cada una de estas regiones del planeta hizo una presión selectiva sobre nosotros y nos hizo modificar genéticamente para poder ser adaptados a sobrevivir en estas áreas. Y es por eso que existen las razas. Sujetos humanos que funcionan muy bien en los lugares en donde se adaptaron. América no se quedó atrás, pero obviamente no llegamos a generar una especie, perdón, una, una raza distinta, pero sí modificaciones sutiles genéticas en cada una de esas poblaciones mientras estuvimos avanzando, ocupando todo el continente americano. Pero de pronto, en toda esta historia, algo pasó en 1942. Llegaron los europeos. Un gen que estuvo aislado de los genes amerindios por casi 70.000 años se mezcló de golpe. 
Después llegaron los genes africanos, que estuvieron separados en mil años. Y después vinieron los asiáticos, que estuvieron separados 40.000 años. Y cada uno penetró con cierta fuerza sobre los genes amerindios. Y solamente hay 20 generaciones, 500 años, de que ha ocurrido esto. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Estamos aprovechando para ver cómo estos genes se han mezclado, esa mistura se está formando en este momento sobre nosotros, en nuestro continente. Tomando fotos para tomar mediciones de la forma, el fenotipo, el color de piel, la estatura, la talla, el peso, la circunferencia del cuerpo. ¿Para qué? para correlacionarlo con una muestra de sangre de cada uno de estos donantes y darle al médico una ventaja. Cuando uno va para ser tratado por una enfermedad, debe recibir un tratamiento. Si tengo muchas personas que padecen la misma enfermedad y yo le doy el tratamiento correcto, muchos se van a curar. Pero hay un subgrupo de personas que no mejoran tan rápido. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En muchos de los casos es simplemente regular la dosis, subirla. Pero a su vez hay un subgrupo de personas que todavía no responden bien. ¿Y qué tengo que hacer? Darle un tratamiento adicional. Bueno, no parece tanta tragedia, pero ¿no sería mucho mejor que usted va al médico <coughs> mientras le está explicando sus síntomas y el médico va llegando a un diagnóstico, pudiese ver los genes que ustedes tienen para saber si la medicina que le va a dar va a funcionar sobre ustedes bien. Por, por desgracia, no hay una lupa que pueda hacer eso. Qué bonito. Pero sí hay un aparato que todo el mundo tiene. Un celular con cámara. Imagínense que el médico le toma una foto mientras está haciendo la parte médica, la manda por internet y a los pocos instantes recibe esto. Una plantilla donde le dice, tiene tanto de africano, tiene tanto de amerindio, tiene tanto de europeo, tanto de asiático. Y por lo tanto, va a responder bien a esto, esto, estos y estos medicamentos. No se recomienda este, este y este tratamiento porque puede ser que no funcione. Eso es lo que nosotros ahora conocemos como farmacogenética. Y es a donde vamos, es a lo que queremos llegar. Terapias nuevas, mejores y personalizadas para cada uno de ellos. Eso es lo que trabajo. Eso es lo que estamos haciendo acá en el Perú. Participando en un esfuerzo mundial. ¿Qué pueden hacer ustedes para ayudarnos? No nos vean así. Sí, ¿no? La primera cosa que se le ocurre. Pero no, no creemos eso. Queremos la prosperidad. El motor eléctrico, la primera pila atómica, la primera vacuna de polio, el descubrimiento de la estructura del DNA, el inventor o el que desarrolló el primer teléfono celular o el que hizo la memoria que todos, te aseguro, no me equivoco, todos tienen una en el bolsillo. O por lo menos un teléfono. Todos ellos son iguales que nosotros. Solo falta que ustedes quieran hacer algo. Gracias.